வெல்கம் பேக் டு வீடியோ கே ஃபிலாகிராஃபி ரொம்ப நாளாக நீங்களும் வந்து டாலிஸும் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கீங்க அதுக்கான வீடியோ தான் வந்து டக்கன் பண்ணுறோம் ஓகே முக்கியமாக டாலிஸ் நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் அப்படின்னாக்க ஒரு கேமரா ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒரு லென்ஸு லென்ஸ் வந்து ஜூம் லென்ஸாக இருக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஏதாவது ஒரு ஒயிட் டூ மிட் ரேஞ்ச் ஜூம் மாதிரி இருந்ததுன்னா சூப்பர் ஓகே ஸோ அந்த சிக்ஸ்டின் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லாட்டி எயிட்டீன் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி கிட் லென்ஸ் கூட பண்ணலாம் நீங்கள் கிட் லென்ஸில் கூட பண்ணலாம் ஆனால் ஜூம் இருந்ததுன்னா பெஸ்ட்டு ஓகே ஸோ ஒரு ஜூம் லென்ஸ் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஸ்லைடர் 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 தான் பெஸ்ட்டு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் கிம்பலில் கூட பண்ணலாம் ஆனால் ஒன்றுனாலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க கிம்பலை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் லென்ஸ் எப்படி திருக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாக்க நம்ம யார்கிட்டையுமே சினி லென்ஸ்லாம் கிடையாது சினி சூமும் யார்கிட்டையும் கிடையாது ஸோ என்ன ஆகுனா நீங்கள் இதை வச்சு டக் டக்கு திருப்பிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு கிம்பல் மேலே இங்கேயும் சைடில் இந்த மாதிரிலாம் ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஒரு ஷேக் இல்லாமல் உங்களுக்கு வராது இது இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா என்கிட்ட ஒரு ப்ராப்பரான ஸ்லைடர் இல்லைங்க அதனால தான் இத்தனை நாள் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பண்ணவே முடியாமல் இருந்தது எனக்கு ஸ்லைடர் என்கிட்ட இல்லை அதனால் இந்த சி பேன் ஆம் மினி இப்போ வந்துருக்கு இல்லையா அதை வச்சு தான் ஸ்லைடராக யூஸ் பண்ணி இந்த வீடியோ பண்ணோம் நாங்கள் ஸோ சி பேன் ஆம் மினி அதுக்கு மேலே கேமரா ஃபிட் பண்ணி அதுக்கு மேலே தான் அதில் தான் ஜூம் லென்ஸை மாட்டி அப்படி தான் இந்த வீடியோ பண்ணோம் நாங்கள் இந்த சி பேன் ஆம் மினி அப்படின்னா என்னென்னு தெரிலனாக்கா இங்கே போய் கிளிக் பண்ணி அந்த டிவைஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போது ஸ்லைடர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஒரு லீனியர் ஸ்ட்ரெயிட் மோஷன் இருந்ததுன்னா பெஸ்ட்டு உங்கள் சப்ஜெக்ட்டு சப்ஜெக்டுக்கு பின்னாடி இந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதுவுமே வந்து கொஞ்சம் வயசாக சூஸ் பண்ணணும் பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது இருக்கணுங்க கொஞ்சம் கசகசான ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா பெஸ்ட்டு ரொம்பலாம் ரொம்ப கசகசானு வேண்டாம் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ப்ளீஸிங்காக அதே நேரத்தில் நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருந்ததுன்னா பெட்டர் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறும்போது சப்ஜெக்டை விட்டு அந்த பேக்ரவுண்ட் வெளியில் வந்து திரும்ப உள்ள போகிறது அந்த பிரீதிங் மாதிரி உங்களுக்கு அப்போ தான் தெரியும் வெறும் செவத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த அளவுக்கு அந்த எஃபெக்ட் இருக்காது வெறும் இந்த மாதிரி வெள்ள சவரில் எல்லாம் வச்சு எடுத்துட்டாதீங்க ஒன்றுமே தெரியாது உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் மாறுறதே தெரியாது ஸோ ஒரு நல்ல பேக்ரவுண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் பேக்ரவுண்டுக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா இன்னுமே பெட்டர் ஓகே அப்போ தான் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் சேஞ்ச் நல்லா தெரியும் ஸோ அந்த டாலிசம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா உங்கள் சப்ஜெக்டை வந்து ஒரே பொசிஷனில் வச்சுட்டு பேக்ரவுண்டோடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாத்திரம் அப்படி மாற்றிக்கிட்டே வரணும் அதுதான் விஷயமே அதுதான் டாலிசம் இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னாக்கா உங்கள் கேமரா ஸ்ல ஸ்லைடர் மேலே வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அந்த ஸ்லைடரில் உங்கள் கேமரா நகரணும் கேமரா நகர நகர நீங்கள் வந்து ஜூம் இன் இல்லாட்டி ஜூம் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இதுதான் இதோடைய கான்செப்ட் ஸோ ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் எப்படி பண்ணணும்னா சிங்கிரனைஸ்டாக இருக்கணும் கேமராவோட மூமெண்ட்டுக்கும் ஜூமுக்கும் வந்து அப்படி சிங்கிரனைஸ்டாக இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் வரும் அது இது எப்படி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுன்னா உங்கள் கேமராவில் இருக்கிற கைட் லைன்ஸை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் உங்கள் சப்ஜெக்டை வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அந்த கைடில் அவங்க சப்ஜெக்ட் எப்போவுமே ஃபிட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஜூம் பண்ணாலும் சரி கேமரா உண்ணா பின்னா நடத்தினாலும் சரி எந்த பொசிஷனில் உங்கள் கேமரா இருந்தாலும் எந்த பொசிஷனில் உங்கள் லென்ஸ் இருந்தாலும் அந்த அந்த கைடுக்குள்ளே உங்கள் சப்ஜெக்ட் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கைட்லைன் இருக்கும் இந்த சைஸில் தான் இருக்குது என்னுடைய சப்ஜெக்ட் மாறவே இல்லை அப்படின்ட்டு ஏன்னா சப்ஜெக்ட் எந்த அளவுக்கு ஒரே சைஸில் மெயின்டைன் ஆகுதோ பேக்ரவுண்ட் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மாறிக்கிட்டே வருதோ உங்களுக்கு எஃபெக்ட் இன்னுமே வந்து செம சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஓகே இதுதான் விஷயம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் என்னென்னா இப்போ ஸ்லைடரில் உங்கள் கேமரா வச்சுருக்கீங்க கேமரா வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து சில பேருக்கு வந்து அந்த அந்த எது ஒரு வசதியான மூமெண்ட்னு இருக்கும் இல்லையா எனக்கு வந்து கேமரா பின்னாடி இருந்து முன்னாடி தள்ளுறது எனக்கு வசதி அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கலாம் அப்படி எழுக்கிறது எனக்கு ஈஸி முன்னாடி இருந்து பின்னாடி எழுக்கிறது ஈஸி எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் நினைக்கலாம் இப்போ முன்னாடி இருந்து பின்னாடி எழுக்கிறது ஈஸி நினச்சிங்கன்னா முன்னாடி கேமரா கொண்டு போய் வைக்கும் போது அந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் வைடு வச்சுக்கோங்க லென்ஸில் ஓகே வைடு வச்சுட்டு பின்னாடி இழுக்க இழுக்க நீங்கள் அப்படியே ஜூம் பண்ணிட்டே வரணும் நீங்கள் அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ மேக்ஸிமம் வைட்லேருந்து ஃபுல் ஜூம் பின்னாடி வர வரும் இப்போ பின்னாடி இருந்து எனக்கு முன்னாடி கலர் தான் ஈஸி அப்படின்னாக்கா இங்கேருந
ஃபோக்கஸ் விட்டு போயிடும் அதனால் ரொம்ப ஸ்லோவாக பண்ணுங்கள் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக டாலி ஜூம் இவ்வளோ தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆனால் தெரியுமே இன்னால் ஏதாவது ஸ்லைடர் வாங்கு புது ஜூம் லென்ஸ் வாங்கினா ஏதாவது செலவு வச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா வெறும் ப்ரைம் லென்ஸை வச்சு மட்டும் கூட உங்களால் இந்த டாலி ஜூம் எடுக்க முடியும் அது எப்படி அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ஜஸ்ட் கார்த்திக் இருக்கார் இல்லையா கார்த்திக் அவர் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்காரு அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து இங்கே எங்கேயாவது இருக்கும் இந்த இந்த பேஜில் எங்கேயாவது இருக்கும் அதை போய் கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த வீடியோவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் கார்த்திக் நீ ப